ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபி தமிழ் யூடியூபர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வ்ளாகில் வந்து லஞ்ச்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சூப்பரான ஒரு டிஐவி பிளான்டரும் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஸ்நாக்ஸும் ஒரு சிம்பிளான லஞ்ச் ரெசிபியும் இதில் இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுச்சுனா மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு என்ன குக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தட்டப்பயிர் குழம்பு இது வந்து ஒன் ஹவர் பிஃபோராகவே வந்து நான் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து குக்கரில் வந்து தாளித்து அப்படியே விசில் விட போகிறேன் அதனால் குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் போடும்போது குழம்போட டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த எல்லா ஸ்பைசஸையும் வந்து நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு மூணு தக்காளி பழம் வந்து பிளண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்க தட்டப்பயிரையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ வந்து தட்டப்பயிர் வேகிறதுக்கு வந்து நம்ம அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது விசில் வர்றதுக்குள்ளேயும் நம்ம தேங்காயும் சோம்பும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஒரு சிம்பிளான கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் எண்ணெய் கடுகு சின்ன வெங்காயம் கறி லீப்ஸு ஒரு ஆறு கத்திரிக்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ குழம்பு கரைச்ச தேங்காய் சோம்பையும் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி சிம்மில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் குழம்பு வந்து விசில் அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் தட்டப்பயிர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சோம்பையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ண போகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிற வரைக்கும் இதை குக் பண்ணிக்கோங்க குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு நான்வெஜ் குழம்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் தட்டப்பயிர் செய்யும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ரை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டக்குனு கத்திரிக்காய் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இது வந்து தயிர் சாப்பாடோட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கத்திரிக்காய் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணி இன்னொரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்டப்பயிர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் ரிவ்யூஸை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஆஸ் யூஸ்வல் ரசம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை கேரட் பொரியல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தட்டப்பயிர் குழம்பு ரைஸு பின்னாடி வந்து கேர்டு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் குழம்போட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நான்வெஜ் குழம்பு சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும் அந்தளவுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒரு டிஐஒய் பண்ணலான்னு இருக்கேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கம்ஃபர்ட் கான் வந்து ரொம்ப நாளாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஏதாவது ஒரு டிஐஒய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வச்சு மணி பிளான்ட் பிளான்டராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கேன் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கேப்பில் வந்து மேலே சின்ன சின்
இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஆதை வந்து சரியாக கட் பண்ணவே விடலை நைஃப் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பின்னாடி வந்து வாட்டர் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஹோல்ஸ் வந்து போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ செடி வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கோகோ பிட்டு மண் ரெண்டையும் கலந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிற லெவலுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிற அளவுக்கு சாயில் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் ரொம்ப வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஓரளவுக்கு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிங்கரை உள்ளே விட்டு சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மணி பிளான்ட்டை வந்து நட்ட வைக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி என்னோடய பாட்டில் இருந்து மணி பிளான்ட் கட் பண்ணி இதில் வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ பேக் சைடில் ஒன்றும் ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒன்றும் வைக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு பாட் ஃபுல்லாக கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட பிளான்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது வந்து பெயிண்ட் பண்ணியும் டெக்கரேட் பண்ணலாம் பட் இந்த கலர் சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த லேவண்டர் கலரோடு நான் அப்படியே விட்டுறேன் இதை வந்து என்னோடய செல்ஃபில் வந்து நான் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிளான்டரில் வந்து மணி பிளான்ஸ் வளர்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஜன்னல் செல்ஃபில் இல்லை ரூமில் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இண்டோர் அண்ட் அவுட்டோரில் பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வளரும் அதனாலே எனக்கு வந்து மணி பிளான்ட் வளர்த்துறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டிஐவி பிளான்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் ஒரு பிளான்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஆயில் கேனு ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து நான் டெரக்கோட்டோ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மணி பிளான்ட்டாக மாற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேன் இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து ஒரு பிளான்டராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பிளான்டர் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி ஆக போகுது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன் சூப்பராக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பொறி வறுக்கலாம் எப்படி வறுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கப் நடக்கல்ல ஒரு கப் பொட்டுக்கல்ல ஒரு கப் கறி லீவ் ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பொறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்றா ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் உரிச்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க பூண்டு எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ பாதி பூண்டை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக பூண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு நாலஞ்சு கறி லீஃப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நல்ல வந்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி இதில் நல்லா இடிச்சுக்க போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாளிக்கும் போது அந்த எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொறி ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு இது மூணும் சேர்த்து அரைக்கும் போதே அதோடய ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நல்லா இடித்து வச்சாச்சு ஸோ இடித்த மிக்சர் தனியாக இங்கே இருக்குது இடித்த பூண்டு இதில் இருக்குது இப்போ வந்து பொறியை வந்து வறுத்துடலாம் பொறி வறுக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்து கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் பொறி வறுக்கிறதுக்கு எப்போவுமே கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த பொரியில் வந்து நல்ல ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவரோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டும் நல்லா பொரியிட்டோம் இது நல்லா புரிஞ்சிச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கறி லீப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே காஞ்ச மிளகாயும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு சீரகம் கறி லீப்ஸ் அந்த மிக்சரையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி இடித்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம இடித்து வச்சுருக்க பூண்டையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பூண்டு வந்து சரியாக ஃப்ரை ஆகலை அப்படின்னா பொறி வந்து சீக்கிரம் நவுத்து போயிடும் அதோட கிறிஸ்பினஸ் போயிடும் அதனால் பூண்டு வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீனட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
பூண்டு பொட்டுக்கல்லாம் நடக்கல இது நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து இதில் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் சரியாக வராதனால நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் டர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா போட்டுக்கிறதே தெரியாது பட் ஒரு மைல்டான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பொரி இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் உன்னி ஒரு கால் கப் வந்து பொரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எப்பவுமே பொரி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பு வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அந்த ஹீட்லேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பொரியோட மசால் வந்து நல்லா ஈவனாக கோட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொரி தான் இந்த பொரி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பெரிய ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து ஒரு கப் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா சூப்பராக வந்து மசால் பொரி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது வந்து நல்லா ஆர வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நவுத்து போகாமல் இருக்கும் ஒரு டென் டேஸ்க்கு நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த பொரி தான் சாப்பிட்டோம் நல்லா ஈவினிங் வந்து சூப்பரான மசால் பொரி சாப்பிட்டு காஃபி எல்லாம் குடித்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லா மம்மிஸ்க்கும் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் என்னென்னா அவங்க கிட்ஸை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறது தான் ஏன்னா ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிருது ரொம்ப நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு சமாளிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான டாஸ்க்காக இருக்குது புதுசு புதுசாக என்டர்டெயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அவங்க டேடியும் வந்து இந்த எக்ஸைஸ் பால் வச்சு விளையாண்டுட்டுருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸை வந்து எந்த மாதிரிலாம் என்டர்டெயின் பண்ணுறீங்க எப்படி பிஸியாக வச்சுருக்கீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுச்சுன்னா மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்